நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு வெக்டர் ஆர்ட் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இது பேர் வந்து வெக்டர் ஆர்ட்னு சொல்ல முடியாது வெக்டர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்லாம் கோரல்ரா இந்த மாதிரி வெக்டர் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஆனால் ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து வெக்சல் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிக்சல் பேஸில் நம்ம வந்து ஒரு வெக்டர் ஒர்க்கை வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்றதால இது வந்து வெக்சல் ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க இது ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ நான் சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்டில் தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி நம்ம பண்ணுறது பென் டூல் யூஸ் பண்ணி அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவரையிலும் நீங்கள் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து உடனே உடனே கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதோடு இல்லாமல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலில் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னிங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு உள்ளே போயிட்டு பாருங்கள் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது இந்த எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் சம்மந்தமாவோ இல்லை டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் சம்மந்தமாவோ இல்லை கிரியேட்டிவிட்டி சம்மந்தமாவோ நிறைய வீடியோஸ் உள்ளே இருக்குது எல்லா வீடியோஸும் தேடி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோடு இல்லாமல் இந்த வீடியோஸை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதாவது தேவை இருந்தாலும் அதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது இந்த வெக்சல் ஆர்ட் அப்படின்றது இது வந்து நம்மளோட சேனலில் அஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடியே வீடியோ வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா என்ன சொல்கிற ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் வந்து கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட் கிடையாது அது வேறு பேரில் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இதுதான் அந்த வீடியோ அதாவது எப்படி நம்ம வெக்டர் ஆர்ட் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் வீடியோ இந்த வீடியோவில் எப்படி நம்ம வெக்டர் ஆர்ட் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பேன் அதோடு இல்லாமல் இதுக்கு தேவையான இன்னொரு பேசிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பென்டூல் பென்டூல் வீடியோ எப்படி நம்ம வந்து பென்டூல் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த ஃபண்டமெண்டல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு வீடியோ நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வீடியோ தான் இது மாதிரியான ஒரு வெக்டர் ஆர்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு பேசிக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஃபண்டமெண்டல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வெக்சல் ஆர்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் நமக்கு தேவையான அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா இது மாதிரியான ஒரு ஆர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதுக்கு தேவையான ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ இந்த ஃபோட்டோ தான் எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோட்டோ வந்து இப்படி இருந்துச்சு ஓகேங்களா கலராக இருந்துச்சு நான் இந்த கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இதை வந்து டீசாச்சுரேட் பண்ணுறேன் அதாவது இமேஜ் போங்க இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டி யூ அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் கட்டில் டீசாச்சுரேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இது மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் எங்கெங்கே எந்தெந்த கலர் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் நான் வந்து நிறைய கலர் வச்சு நான் சாம்பிள் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அதுதான் இந்த கலர் பேலெட்டில் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சர்ச்சஸில் ஸ்கின் கலர் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமான கலர் இருக்கும் ஒரு ஒரு கண்ட்ரி ஒரு ஒரு ரீஜனை பொறுத்து அவங்களோட ஸ்கின் டோன் வந்து மாறும் அதனால் நான் நிறைய கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனாலும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த சில கலரை மட்டும் வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த கலர் தான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஓகேங்களா இந்த கலர் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுதான் வந்து அதோட ஹெக்ஸ் கோடு ஓகேங்களா இ ஃபோர் ஏ டி செவன் சிக்ஸ் அப்படின்றத நான் வந்து ஸ்கின் கலராக வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதை தான் நான் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபோட்டோவில் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேடோ கலர் ஷேடோ கலர் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிரே கலர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிரேவை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நான் வந்து பிளெண்டிங் மோடு வந்து மல்டிப்ளை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அது செகண்ட் ஒன் அடுத்தது ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த இதுவும் கிரே கலர் தான் அப்புறம் இது ஒயிட் கலர் அப்புறம் பிளாக் கலர் அவ்வளோதான் இந்த நாலு கலர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நாலு கலரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இது மாதிரியான ஒரு வெக்சல் ஆர்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களால் கிர
இப்போ இந்த இடத்துல ரொம்ப அக்யூரேட்டாக செலக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அங்கே வந்து ஹேர் இருக்குது நம்ம ஹேர் பண்ணும்போது கரெக்ட் ஆகிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி எஜ்ஜஸில் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து செலக்ட் பண்ணணும் மற்ற இடத்துல பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம அங்கே வந்து ஹேருக்கோ இல்லை ட்ரெஸ்க்கோ நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு லேயர் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ அது வந்து மறைஞ்சிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அதனால் இங்கே நான் வந்து இப்படி ஓவராலாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இங்கே வரும்போது நான் வந்து அக்யூரேட்டாக செலக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகேங்களா நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இந்த சைடில் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அக்யூரேட்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே இருக்க ஹேரோ இல்லை இந்த காது பக்கத்தில் இருக்கிற விஷயங்களோ இல்லை இங்கே கீழே ட்ரெஸ்கிட்ட இருக்க ஸ்கின்னோ நான் வந்து அக்யூரேட்டாக செலக்ட் பண்ணலை ஓகேங்களா அது ஏன்றது உங்களுக்கு பொறுமையாக புரியும் இப்போ நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இப்போது இந்த லேயர் தான் இருக்குது ஓகேங்களா நமக்கு இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து மாஸ்க்கை போட்டு மறைச்சிருக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு ரிவ்யூல் ஆகணும் அதாவது எனக்கு இந்த கலர் இந்த ஸ்கின் டோன் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கலர் நான் செலக்ட் பண்ண இந்த இடத்துல மட்டும் தெரியணும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த பிளாக் கலர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாஸ்க்கு இதில் நான் வந்து ஒயிட் வந்து அப்ளை பண்ணணும் இப்போ எனக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் தான் ஒயிட்டாக இருக்குது ஃபர்க்ரவுண்டில் வந்து பிளாக் இருக்குது அதனால் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிட்டு டெலிட் பண்ணாலே இந்த ஒயிட் வந்து இங்கே வந்து அப்ளை ஆகிடும் இந்த மாஸ்கில் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் டெலிட் கொடுக்குறேன் உள்ளே வந்து கலர் வந்து அப்ளை ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ எனக்கு தேவையான அந்த ஸ்கின்ல மட்டும் நான் வந்து கலர் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஃபுல் இமேஜ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கூட இந்த கையெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அதுலேயும் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கின் கலர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அது உங்களோட சாய்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த லேயரை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஷேடோஸ்லாம் வருது இல்லைங்களா எங்கேயாவது இந்த ஷேடோஸ் அங்கங்கே ஒரு மாதிரி வருது இல்லைங்களா இப்போ அதுக்கான கலர் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் அந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிரே தான் ஓகேங்களா அதனால் மறுபடியும் அதுக்கு வந்து புது லேயர் ஒன்று கொடுக்குறேன் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் போகிறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் சாலிட் கலர் கொடுக்குறேன் சாலிட் கலரில் இப்போது நான் இந்த ஆல்ரெடி நான் வந்து கொடுத்து வச்சுருந்தா அந்த கலர் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிரே அதாவது செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் அதுதான் வந்து ஹெக்ஸ் கோடு ஓகேங்களா இந்த கலரை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணி ஆல்ட் டெலிட் கொடுத்துருங்க ஆல்ட் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து மறைஞ்சிடும் இப்போ நம்ம வேணுன்ற இடத்துல இந்த கலர் வந்து தெரிகிற மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தேவையான இடத்த வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா இப்போ செலக்ட் பண்ண போகிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அது மாதிரி ஷேடு வரும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஒரு மாதிரி லைட்டாக தான் ஷேடு வருது அதனால் இந்த இடத்த மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் பென்கூலில் செலக்ட் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஷேடான பகுதி எது மட்டும் அப்படின்றத நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் என்ட்ரு ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு தேவையான இடம் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த இடத்துல வந்து இந்த கலர் வந்து அப்ளை ஆகணும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த மாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டெலிட் ஓகேங்களா கலர் வந்து அப்ளை ஆகிடுச்சு அப்ளை ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த லேயர் ஆன் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்கின் டோனுக்கு எதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குல்ல இது கிரே கலரில் இருக்குது அது வேறு கலரில் இருக்குது இது எப்படி ஷேடோ கலர் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா ஒன்றும் கிடையாது இதோட பிளெண்டிங் மோடை போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னிங்கன்னா இந்த லேயரோட பிளெண்டிங் மோடை செலக்ட் பண்ணி மல்டிப்ளைக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா சேஞ்ச் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதோட கலர் வந்து இந்த மாதிரி மாறிடும் ஓகேங்களா மாறினதுக்கு அப்புறம் வேணும்னா அதோட ஒப்பாசிட்டியை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஓகேவா அடுத்தது இந்த லேயரையும் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு லேயரையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எங்கே எதாவது ஒயிட் தேவையா ஓகேங்களா கண்ணுக்குள்ளே ஒயிட் வேணும் இல்லை வேறு எதாவது ட்ரெஸ் கலர் எதாவது ஒயிட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒயிட் வந்து இப்போ நான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு நியூ லேயர் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் போயிட்டு நியூ சாலிட் கலர் கொடுக்குறேன் கலர் வந்து ஒயிட் எடுத்துக்கிறேன் ஒயிட் எடுத்துகிட்டு ஓகே கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு மாஸ்க்கை
வேணும்னா இந்த கண்ணுக்கு உள்ள கருவிழி இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஒயிட்டு கொடுக்கலாம் மறுபடியும் அதனை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கண்ட்ரோல் டெலிட் ஓகேங்களா கண்ணுக்கு வந்து கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்தது கொடுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பிளாக் லேயர் அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் பிளாக் வேணும் இப்போ இவங்க ஷர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் தான் கொடுக்க போகிறோம் அடுத்தது ஹேரு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜஸ்லாம் வருது இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து பிளாக் கலர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பிளாக் லேயர் கொடுக்க போகிறோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் போகிறேன் சாலிட் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் பிளாக் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் மறுபடியும் அதில் இருக்க மாஸ்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ட் டெலிட் கொடுக்குறேன் பிளாக் வந்து மறைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தேவையான பிளாக் ஏரியாவை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பென் டூல் ஓகேங்களா இதுவரையிலும் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பிளாக் வரணுமோ அந்த இடம்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் கூட உங்கள் ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா முடிஞ்சது கண்ட்ரோல் என்ட்ரு ஓகேங்களா இப்போ வந்து சாலிட் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேரில் தான் இருக்குது கண்ட்ரோல் டெலிட்டு ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு தேவையான பிளாக் ஏரியாலாம் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றே ஒன்று பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா ஹைலைட்டான ஏரியா அதாவது ஹேர் வர மாதிரி அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேலே வர மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு நியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கொடுக்குறேன் சாலிட் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் அதில் வந்து என்ன கலர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கிரே கலர் தான் செவன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது இந்த பிளாக் லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் லேயர் பல்லெட்டில் ஓகே இந்த பிளாக் லேயரை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த லேயரில் என்ன பண்ணுறேன் மாஸ்கை செலக்ட் பண்ணி ஆல்ட் டெலிட் கொடுக்குறேன் இதை மாதிரி ஹைட் ஆகிடும் ஹைட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஒரு மாதிரி ஹைலைட் ஏரியா வேணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முடியெலாம் ஒரு மாதிரி ஹைலைட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா மறுபடியும் பென் டூல் எடுத்துக்கிறேன் பென் டூல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு செலக்ட் பண்ணுற கஸ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரோக் பார்த்து வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸ்ட்ரோக் பார்த்து அதை வேணால் நீங்கள் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஹேர் டீட்டெயில் வர மாதிரி நிச்சயமாக உங்களுக்கு ரஃபாக வந்து பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ரொம்ப அதிகமாக வேணாம் ஓரளவுக்கு கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் என்ட்ரு ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டெலிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கிறேன் 
இது வரையில் நம்ம கிரியேட் பண்ணது எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாமா எல்லா லேயரையும் ஆன் பண்ணுங்கள் பிளாக் லேயரு அடுத்தது க்ரே ஸ்கின் கலர் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் ஒரு மாதிரி இருக்குது என்ன அப்படின்னா நான் ஐ ஓப்பனிங் பண்ணலை பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பிளாக் லேயர் வந்து கருப்பு லேயர் கீழே இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது அந்த ஒயிட் லேயர் வந்து கருப்பு கீழே இருக்குது அதனால் ஒயிட் லேயரை மேலே கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகேவா முடிஞ்சுதா இப்போ இதில் ஏதாவது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அழிக்கணும் இல்லை கூட்டணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து அழிக்காமல் இந்த மாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மாஸ்க் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எரேஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா மாஸ்கில் இப்போ இது வந்து பிளாக்கில் தெரியணும் அப்படின்னும் போது இப்படி பண்ணலாம் ஓகேங்களா மறுபடியும் எக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சாலிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் வந்து பேக்ரவுண்டுக்காக ஒன்று கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணுறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் சாலிட் கலரில் என்ன பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு தேவையான மாதிரி வந்து கொடுத்தாச்சு இப்போது பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு ரவுண்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் தான் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் இந்த மாஸ்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் மாஸ்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது எலிப்டிக்கலை செலக்ட் பண்ணுறேன் எலிப்டிக்கல் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்க்கிள் வந்து வரைகிறேன் வரைஞ்சிட்டு இப்போது மாஸ்க்கில் வந்து கண்ட்ரோல் டெலிட் ஆனால் என்ன ஆச்சு எனக்கு உள்ளே மட்டும் மறைஞ்சிருச்சு வெளியில் மறையணும் ஓகேங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாஸ்க்கை இன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் மாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஆகி கொடுத்தோம்னா எனக்கு மாஸ்க் வந்து இன்வெர்ட் ஆகிடும் இன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது கலர் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி கூட ஃபில் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி வந்து எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் வேறு எதாவது உங்களுக்கு தேவை இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேறு ஒரு கண்டென்ட்டோ